റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണിത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിലേഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് റിലേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ റിലേഷൻസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കാണിക്കാം മൂന്നാമതായിട്ട് ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണും ഈ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്നാ എന്നുള്ളതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള പല രൂപത്തിലുള്ള പല വർണ്ണത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ പക്ഷികൾ അതേപോലെ പല വസ്തുക്കളും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവയുടെ വർണ്ണത്തിലും രൂപത്തിലും നിറത്തിലും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഈ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ജലജീവികളും മറൈൻ ആനിമൽസും കരജീവികളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കടലാമ ധ്രുവക്കരടി ജലജീവികളാണ് രണ്ടാമതുള്ളത് ആന പാമ്പ് കുതിര കരയിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടലാമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഴജന്തുവാണ് റെപ്റ്റൈലാണ് ധ്രുവക്കരടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാമനാണ് സസ്തനിയാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആന എന്ന് പറയുന്നതും സസ്തനിയാണ് പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ എന്താണ് ഒരു ഇഴജന്തുവാണ് റെപ്റ്റൈലാണ് കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സസ്തനിയാണ് മാമനാണല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കടലാമയും പാമ്പും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ആ ബന്ധം റെപ്റ്റൈല് ആണ് ഇവ രണ്ടും എന്താണ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഏഴ് ജന്തുക്കളാണ് ധ്രുവക്കരടി ആനയും അവ എന്താണ് മാമൽസാണ് ധ്രുവക്കരടിയും കുതിരയും എന്താണ് മാമൽസാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടൽ ജലജീവികൾ ഈ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജലജീവികളും കരജീ കരയിൽ വസിക്കുന്ന ജീവികളും തമ്മിൽ ഈ അഞ്ച് ജീവികൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങ ഇങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻ ഫങ്ഷന് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റിലേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ പറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റുകൾ വേണം രണ്ട് നോൺ എംഡി സെറ്റുകൾ വേണം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടെ ജലജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റായിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ കരജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നതിനെ മറ്റൊരു സെറ്റ് അപ്പോൾ അതായത് ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഏതൊക്കെയുണ്ട് കടലാമയുണ്ട് ധ്രുവക്കരുടെയുണ്ട് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് കടലാമയുണ്ട് ധ്രുവക്കരുടെയുണ്ട് മൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനകത്ത് ഈ മൂന്ന് ജീവികൾ വരും അപ്പോൾ റിലേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് നോൺ എംഡി സെറ്റുകൾ എടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി എയിൽ നിന്നും എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു 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 റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ റിലേഷൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എക്സാമ്പിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് എ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് പറഞ്ഞു വൺ എ ടു ബി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ചെക്ക് വെതർ ആർ വൺ ഈസ് ആ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ബി ഓർ നോ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ളൊരു റിലേഷൻ ആണോ ആർ വൺ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ക്രോസ് ബി എന്താണെന്ന് അറിയാം എ ക്രോസ് ബി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് എ ക്രോ എ ക്രോസ് ബി എന്താണെന്ന് അറിയാം എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എ വൺ ബി വൺ എ വൺ ബി ടു എ ടു ബി ത്രീ എ ത്രീ ബി ടു എ ടു ബി എന്നുള്ളത് ത്രീ എ ത്രീ ബി ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിനകത്ത് എലമെൻറ്റ്സ് വൺ എ ടു ബി അപ്പോൾ ആർ വണ്ണിനകത്ത് വൺ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എവിടെ ഉണ്ട് എ ക്രോസ് ബി ഇക്കകത്തുണ്ട് ടു ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് എവിടെ ഉണ്ട് എ ക്രോസ് ബി ഇക്കകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ
R1 is a relation from from A to B. L no B le kulo do relation ana endan no varam metum R1 no varam metum. Kana endan na relation from A to B no varam endan subset of A cross B ari kana. Apa R1 no no varam endan subset of A cross B. R1 no no varam endan subset of A cross B no gitti. Adu unda namma kanda varam metum R1 endan na relation from A to B. Na varu seto ana R2. R2 no varam endan na na one a two a three b three a इसे टुडे तो ये ना मन्ने ये वाला उन्नदा मन्ने नो वाला इन्दा एक मन्ने नो वाला इन्दा एक रोस बी लोंडा टू ए नो वाला इन्दा एक रोस बी लोंडा थ्री ए नो वाला इन्दा थ्री बी नो वाला इन्दा एक रोस बी लोंडा थ्री ए नो वाला इन्दा 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 एक रोस बी ले उन्नदा अपन आर ट अन्ना आर टू ले लाल एलिमेंट्स उड़ने दे ए क्रॉस बी उड़ने दे अब आर टू नो रहने दे इसे सबसेट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आधे उन दम के नो रहे मिडियम आर टू इस ए रिलेशन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी अन्ना नमक पर्यान पढ़ो अब रिलेशन अंदर ना मन सुलगा वेर वो सेट वरने गया वन ए टू सी इन्होंने गय R3, R3 itu orang yang sette, nen mana two sin itu. Apa mana, mana itu orang yang ada, across B kat tu. Nen two sin orang yang ada elemen dia berdiri, across B kat tu, illa. Two sin orang yang ada elemen dia, across B kat tu, illa. Apa R3 is not a subset of across B. Across B ada subset tu lah yang ada R3. Tengah R3 is not a subset of a cross B. Aduh, orang macam mana orang ini? Betul. R3 is not a relation from A to B. Ini tu, B luar tu lalu relation, allah ini R3 ini perayaan. Betul. Ber relation from A to B ini orang ini ni, it is a subset of A cross B. Adalah ni, ini basic kita tu lalu definition. Ni nama orang nama mana tu? Relations ni, enggan picture supaya tu kani gan betul, orang orang. Bukan orang orang ini ada, dua set gel, A um, B um, orang orang ada berapa exam orang orang tu, one two three um, A no orang set one two three, B no orang set A B um, itu. Orang orang ni ada kan tu, ada orang R three no orang ini ada, satu relation. Sorry, R two no orang ini ada, satu relation from A to B orang ada orang tu. R two no orang ini ada, R two set R two one a, two a, three b, three. इधर नो वाले इंदर ना वो जो relation from a to b आनंद का निजू. अब आर टू ने नम्मले ऐंगने picture उभरे चे ये diagram, आरो diagram सुभरे चे काना काने क्या नमक नोगा. अरे इधर आर टू नो वाले इंदर ए इल नम बी लो टोले रो relation है ना. आर टू is a relation from from A to B, alai. Apa yang ada ini saya hendak tahu. A itu orang yang setuju. Ini ada dua sahaja itu. A itu orang yang setuju. Yang lalu satu mata dengan itu itu. One, two, three. Orang circle mana itu? A itu orang yang setuju itu. B itu orang yang setuju. Walau itu sahaja itu dan dia. Orang circle orang itu itu. A, B. Ini orang itu. Ia relation lagi. Noga. Relation lagi noga. One orang yang ada. Yang orang orang yang ada. One, A itu orang yang ada itu. ले वो जो एलिमेंट है आर टू ना तो ना अब हम वन ए वन ए इन्हीं टू ए नो वाले ना रे इन दो एलिमेंट ना बट टू ए अर्थ एलिमेंट ना दाना थ्री बी अपन थ्री एंगो टू थ्री बी इन्हें दाना वाला थ्री ए थ्री ए अब इंगेन है आरो सुबह जो वन ए नो वाले में वन ए में नंबर ए ले कुल और आरो उड� Two in orang itu dua in itu A lekur ayer uduga, three bin orang itu three in itu B lekur ayer uduga, three in orang itu three in itu A lekur lori ayer uduga. Nya, ini adalah yang yang mana satu relasi ni diagram sebut je, kani kita. Nampol tu orang ini ada orang guna tu orang ini ada ini ini yang ni adalah yang relasi ni diagram sebut je, kani ini relasi ni diagram sebut je, mana kani ceri kita mana, apa yang mana sebut. Ada tu dah tu, functions yang dalam muka. Mainan tu manusia kan dah tu, sila pertengahan dalam 
റിലേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ലെറ്റ് എഫ് ഡി എ റിലേഷൻ ഫ്രം എ ടു ഡി എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ളൊരു റിലേഷനാണ് എഫ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ദെൻ എഫ് ഇസ് എ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഒരു റിലേഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവരി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഹാസ് ആൻഡ് ഇമേജ് എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും എന്തുണ്ടാവണം ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കടലാമ കടലാമയുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പാണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഈ ഒരു റിലേഷനകത്ത് കടലാമയുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പാണ് ധ്രുവക്കരടിയുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനയും കുതിരയുമാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ഇതിനകത്ത് മണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് ടൂവിൻ്റെ ഇമേജ് എ ആണ് ത്രീയുടെ ഇമേജ് എയും ബിയും ത്രീയുടെ ഇമേജുകൾ എയും ബിയും എന്താണ് ത്രീയുടെ ഇമേജുകൾ ആണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഫങ്ഷൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഫങ്ഷൻസിനകത്ത് ഒരു റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എയ്ക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും എന്തുണ്ടാവണം ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അതായത് എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്തുണ്ടാവണം എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും എലമെൻസിനും ഇമേജ് ഉണ്ടാകണം ഇമേജ് ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദ ഇമേജ് ഈസ് യുണീക്ക് ഇമേജ് ഈസ് യുണീക്ക് അതായത് അതായത് എയിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ വരുവാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് എയിലെ ഒരു എലമെൻറ്റിന് എയിലെ ഒരു എലമെൻറ്റിന് എലമെൻറ്റിന് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ വരുവാൻ പാടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന റിലേഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് നിബന്ധനകൾ നിബന്ധനകൾ നിറവേറ്റുന്ന നിറവേറ്റുന്ന റിലേഷനുകളാണ് എന്ത് റിലേഷനുകൾ റിലേഷനുകളാണ് എന്ത് ഫങ്ഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് നിബന്ധനകൾ നിറവേറ്റുന്ന റിലേഷനുകളായിരിക്കും ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ടുപോയ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം കണ്ടുപോയ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരുന്നല്ലേ ഈ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് കടലാമ ഇതൊരു റിലേഷനാണ് എന്ന് എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടുള്ളൊരു റിലേഷനാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എന്താണ് ഈ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ കണ്ടീഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നിറവേറ്റണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്തുണ്ടാവണം ഇമേജ് ഉണ്ടാകണം നോക്കുക എയിലെ കടലാമയ്ക്ക് ഇമേജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ധ്രുവക്കരടിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ട് അല്ലെ കടലാമയ്ക്ക് ഇമേജ് ഉണ്ട് ധ്രുവക്കരടിക്ക് എന്തുണ്ട് ഇമേജുകൾ ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എയിലെ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ വരുവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നോക്കുക അപ്പം കടലാമയ്ക്ക് ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ധ്രുവക്കരടിക്ക് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഇമേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് ധ്രുവക്കരടിക്ക് രണ്ട് ഇമേജുകൾ ആനയും കുതിരയും എന്തായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇമേജായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ധ്രുവക്കരടിക്ക് രണ്ട് ഇമേജുകളുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻസ് ഈ റിലേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് എയിലെ ഒരു എലമെൻറ്റിന് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ വരുവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ നിബന്ധന എന്താണ് ഈ റിലേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്തല്ല ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ല ഇത് ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിറവേറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ റിലേഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ല ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് കണ്ടത് 
ഈ റിലേഷൻ ആണ് ഈ റിലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിന് ഇമേജ് ഉണ്ടോ വണ്ണിന് ഇമേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വണ്ണിന് ഇമേജ് ഉണ്ട് ടുവിന് ഇമേജ് ഉണ്ട് ത്രീക്കും ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഒന്നുണ്ട് ഇമേജ് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എയിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഒരു ഇമേജ് വരാൻ മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിന് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഇമേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും അപ്പം ഈ റിലേഷനും ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നിറവേറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റിലേഷൻ എന്തല്ല ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് റിലേഷനുകളും എന്തല്ല ഫങ്ഷൻ അല്ല ഇനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി വൺ ടു ത്രീ എ ബി ഓക്കെ ഞാനൊരു റിലേഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് പുതിയൊരു റിലേഷനാണ് ഇനി നോക്കാം ഈ റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇമേജുകൾ വേണം എയിലെ എലമെൻ വണ്ണിന് ഇമേജ് ഉണ്ട് ടുവിന് ഇമേജ് ഉണ്ട് ത്രീക്കും ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ നിറവേറ്റി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ വണ്ണ് വണ്ണിന് ഒരു ഇമേജേ ഉള്ളൂ ടു ടുവിനും ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ ത്രീക്കും എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ ത്രീക്കുള്ളൂ ടുവിനും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റൊരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മണ്ണിനും എന്തുള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റൊരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതെന്താണ് ഈ റിലേഷൻ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും എന്ത് ചെയ്തു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഈ റിലേഷൻ ഈ റിലേഷൻ എന്താണ് ഈ റിലേഷൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് ഈ റിലേഷൻ എന്താണ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം തീർച്ചപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്ന് നോക്കുകയാണ് റിലേഷൻ എന്താണ് റിലേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രോസ് ബിയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ എ എ ഇടത് വശത്ത് വരയ്ക്കുക ബി എം ഇടത് വശത്ത് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇമേജുകൾ കൊടുക്കുക ഇനി മൂന്നാമത് ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വരുന്നതിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു